tenemos que ser capaces como sociedad de dotarnos de mecanismos de ahorro a largo plazo en la fase activa laboral que permitan financiar los servicios públicos y privados que vamos a necesitar en la cada vez más prolongada etapa en la que disfrutemos de la jubilación. En este entorno donde estamos hablando de la sostenibilidad del medio ambiente, de que hay que ir a una economía más sostenible, debemos también meter en este debate de la sostenibilidad el sistema de pensiones. Eh, creo que este es el momento porque la sostenibilidad afecta también a las pensiones y este es un reto que, como se ha comentado, va de, de esto va a depender nuestro bienestar, nuestra economía y nuestra oferta de empleo. Nos estamos jugando con esto, no tanto o no solo la pensión de los pensionistas de hoy y la pensión de nuestros hijos, nos estamos jugando los puestos de trabajo de los jóvenes de 15, 20 años eh, eh, de adelante, personas que en este momento ni siquiera votan y a los que con carácter general tampoco se les está explicando con transparencia cuáles son los efectos que puede producir en ellos y en su vida la falta de decisiones tomadas en un determinado momento. Es evidente que vamos a necesitar para esa sostenibilidad social y financiera mayores tasas de ahorro y es evidente que ese ahorro va a tener que ser más extenso, es decir, vamos a necesitar empezar a ahorrar antes, más intenso, vamos a necesitar ahorrar más de lo que estamos ahorrando. ¿Tiene sentido eh, trabajar algo más cuando estamos viviendo bastante más? Pues posiblemente sí, posiblemente sí. Ya sé que esto es doloroso, que esto no gusta eh, escucharlo, ¿eh? pero eh, claro, tenemos un sistema de, de pensiones que fue diseñado cuando la esperanza media de, después de la jubilación pues, era de una década, como mucho. Ahora ya es de dos ¿eh? y va a ser de tres o de cuatro. ¿eh? Entonces, a ver, trabajar algo más cuando se está viviendo bastante más, una de dos, o eres tremendamente productivo durante tu época activa, ojalá tuviéramos ganancias en productividad espectaculares que nos permitieran seguir jubilándonos muy pronto y tener 40 o 50 años de vida perfectamente financiada, me temo que eso no lo estamos viendo en los datos, con lo cual no es eh, descartable eh, aumentar, hacer ligar la edad de jubilación a la, a la, a la, esperanza, a la esperanza de vida. El rendimiento del Pacto de Toledo en lo que a comunicación política se refiere, en, la, en lo que a comunicación sobre las pensiones se refiere, es, y lo voy a decir con un, casi casi con un eufemismo desde mi punto de vista, y por favor son solo mis palabras, palabras y no quiero que se las atribuyan tampoco a ninguna institución, es desalentador. Y no entro aquí a valorar otros efectos del Pacto de Toledo, porque el Pacto de Toledo no ha ofrecido ni ofrece información que necesitan los ciudadanos para planificar bien, para planificar racionalmente sus decisiones durante la jubilación o durante la vejez y evitar disgustos futuros futuros seguramente en cierto modo irreversibles. Que todos tenemos que ceder para poder eh, ganar. Tenemos que ceder los investigadores, los primeros. Tenemos que aceptar que hay cosas que el papel lo soporta, que mis estudios lo soportan, pero que la sociedad igual no está preparada. Los políticos tendrán también que ceder porque tienen que entender que hay un coste político, pero tienen que asumirlo. Las entidades también tienen que ceder porque a lo mejor tienen que reducir sus costes o adaptar eh, sus productos, los pensionistas igual tienen que ceder y no puede ser eh, el pedir y el pedir sin entender qué está pasando y los cotizantes también tienen que entender y tienen que ceder en su planteamiento. ¿Por dónde veo el futuro? En mi opinión, el futuro pasa necesariamente por asumir dos realidades. Una, el sistema exigirá su mantenimiento, exigirá un nivel de esfuerzo mayor ostensiblemente mayor que el actual, no menor. La discusión no es cuánto y en qué medida se podrá financiar esto. La discusión es, sobre todo, en qué medida la sociedad está dispuesta a producir, a financiar el esfuerzo necesario para poder, en efecto, sostener nuestros sistemas de pensiones.